Okay, live IO, live IO, live IO. Hi, Namaskaram. Welcome to Let's Crack Kerala Exams. Abo Anakadami Lego Swalagam. Hello, welcome. Anakadami Lego Swalagam. So, Anakadami Pudiru platform Rangayana. Let's crack Kerala exams. So, there is Kerala PSC. Kerala exam will crack the chairman and the academy put their platform in the leg. So, allow the Sagam Kerala PSA to cost a topic and guiding locator in the academy in the Mule Mule Katriana. So, in the Kiana, an academy in the provided chain of the Mopa. So, why an academy in the one an academy could only carry in the Kampur of the Mopa? Like a person like a carnival in the academy download here, download here. So, in the one an academy. Carrying a three loop. India is a top educators for the platform and academy. India is a top educators for the platform and academy. That's why well, India is a quality content, classical provided in the platform and academy. India is a top educators for the beginning, India is a quality content. That is a quality content, well structured sources provided in the platform and academy. That's why well, India is a top PSC in the field. Experience they know what is PSC. If you have experience, you can do it. So, in the learning app, you can do a learning platform. You can do a PSC aspirants. You can do a system. So, welcome to Let's Crack Kerala Exams. Come on, let's crack all Kerala exams with India's largest learning platform and academy. So, we can do it. Adri Mumbai and the Bajapa and the Pedro Ramis Rahman and do postgraduate hall run in mechanical engineering. Basically, a teacher on the initiation and the postgraduation graduate teacher at the end of the other. And Dorsham that college of Kidu experience and the STEM browser at the Kidu then. Currently, the Nalanji was short to PSC. PSCQ twenty classes and the Nalanji was shown lighter than a party begin. So, I think the good than a STEM browser at the end of Kidu. If you have a PSC, you can do the same thing. Max, mental ability, numerical ability, then reason. This topic is not a good thing. The PSC is a good thing. The topic 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 Topic on the Bakshay, if it end your lecture under the Shan which are maths in mental ability are portions of it, full marks of Anga and Lava. So Adinu ended full marks on the Kangana Kitum, Adinu ended to the topics of the Kangana Kian Padik and other Kuranga Tipul and Daring Lopin and Sherry. If you don't share it in the end experiences on Yan, Engane or PSC exam or Lady than Mendit, E. Tipul of you, which is very maths and mental ability reasoning in a full marks score and button or all on it. So, what do you think about this? What do you think about this? What do you think about this? What do you think about So, topics and the topics are the same as the topics. So, if you share it, we share it. We have a lot of maths and mental ability. We have a lot of pages of the topic. We have a full mark score. We have a lot of people who are learning. We have a lot of people who are learning. So, I will tell you about the maths. I will tell you full mark story. The maths is a language. 40 marks are not going to be 30 36 marks. I will tell you about the constitution. I will tell you full mark story. So, maths is a very important reason. Maths is very important. I will tell you about the maths. I will tell you about the maths. I will tell you so, we will talk about that. So, we will talk about mental ability. We will talk about the topics, we will talk about the shortcuts, we will talk about the information. Now, we will talk about this video. We will talk about this video. We will talk about how it works, how the topics are. What are the topics? The topics are logical reasoning, clock and calendar. Then, logical reasoning, Adanisham, logical reasoning, clock and calendar session, number of mathematical topic, exponents of value, then punish it. 
പലിശ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അതിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് റിവിഷൻ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ദെൻ അടുത്ത വന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തിൽ ഒരു ഓവർവ്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു അത്രയും കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നാലോ അഞ്ചോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് അതും കൂടി സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തീരും സോ നാളത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ഒന്നും ഒന്ന് മിക്സപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ ആണ് അതായത് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ ചെയ്ത പ്രോബ്ലങ്ങൾ പിന്നെ അല്ലാതെ വരുന്ന പുതിയ പുതിയ പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു റിവിഷൻ അതായത് ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ റിവിഷൻ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഓവർവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ കേരള എക്സാംസ് ലെസ്ട്രാ കേരള എക്സാംസിൻ്റെ മാത്സിനെക്കുറിച്ചും മെൻ്റലബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നീങ്ങാം അപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണല്ലേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ അൺ അക്കാഡമി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ബെനഫിറ്റ് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ എല്ലാവരും കയ്യിലുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്താ കിട്ടാൻ പറ്റും അൺ അക്കാഡമിയിൽ കയറി പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് മതി അത് വേറെ നിങ്ങൾ ഇത് വിട്ടിട്ട് വേറെ എങ്ങും പോകുകയും വേണ്ട അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബെനഫിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കേരള പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അൺ അക്കാഡമി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചാർജുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചാർജുകൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെറും ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് ചിലവാകുക ഒരു വർഷത്തേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലവാകുന്നത് വെറും സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അതായത് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം അതായത് ദിവസം ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് അടുത്തേ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവാകുന്നു ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസങ്ങളോളം പോയി നിങ്ങൾക്ക് ദിവസം അത്ര ആകുന്നില്ല ഓക്കെ ഇരുപത് ദിവസം ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് അടുത്തേ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവാകുന്നുള്ളൂ ഒരു വർഷം സോ ഒരു വർഷത്തെ ഫുൾ പാക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ പെർ മന്ത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവാകുന്നു അതായത് മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപ പോലും ആകുന്നില്ല സോ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു വലിയ പാക്കേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞുള്ള ബെനഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ദെൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ എന്തായിരുന്നു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഗുണം എന്താ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പി എസ് സി എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് സ്പീഡ് ആൻഡ് ആക്യുറസി അല്ലേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് മാറണം പക്ഷെ കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരിക്കണം നമ്മളിനി ഏത് മെഡ് ഏത് മെതേഡ് ഫോളോ ചെയ്താലും ഏത് ഷോർട്ട് കട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ ടൈം എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ എത്തിയെന്ന് വരില്ല സോ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് വേണം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മെതേഡാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെറ്റർ വേ ആണ് എന്ത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അതായത് അൺ അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സി നടത്തുന്ന അതേ പാറ്റേണിലുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തും ഓക്കെ അൺ അക്കാഡമി ഒന്നല്ല ഒരായിരം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അതിന് മുമ്പ് അപ്പം ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതി 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 നമുക്കറിയാം എന്താണ് പി എസ് സി എങ്ങനെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ എവിടെയൊക്കെയാണ് അറ്റൻഡ്
ഇപ്പൊ ശ്രമി ചെയ്താല് ഈ നോട്ട്സുകൾ ഈ പി ഡി എഫ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അൺലിമിറ്റഡ് ആക്സസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഓക്കെ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് അൺലിമിറ്റഡ് ആക്സസ് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന പി പി ടി ഈ നോട്ട്സുകൾ പിന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എൺ അക്കാഡമി ഫാർ 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 ബെറ്റർ ആണ് ദാൻ അതർ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എൺ അക്കാഡമി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പി എസ് സിക്ക് മാത്രമല്ല യു പി എസ് സി അങ്ങനെ പല എക്സാമ്പിൾക്ക് ഇപ്പോൾ എൺ അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറായിരത്തി മുന്നൂറാണ് പാക്കേജ് അത് തന്നെ നോക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ കാണുമ്പോൾ ഇനി ഒരു വർഷം കൂടി ആണെങ്കിലോ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് സെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി അതായത് വെറും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയും കൂടി ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറല്ല ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലറേ ഉള്ളൂ അതും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ ഫുൾ പാക്കേജ് ഫുള്ളി പാക്ക്ഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ പാക്കേജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വെറും ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ ഫുൾ ഇൻഫോർമേഷൻ പാക്കേജ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എന്താ പറയുക ഒരു ഫുൾ ഇൻഫോർമേഷൻ പാക്കേജ് നിങ്ങൾക്കായി കിട്ടുന്നത് വെറും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്കാണ് സോ ഈ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നതും വലിയ റേറ്റ് ഒന്നും അല്ല ആണോ അല്ല അത് മന്ത്ലി മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിലവാകുന്നു ആ മുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെയിലി പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കുക ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് പിന്നെ ലോട്ട്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം പിന്നെ നെറ്റ് വേണം ഓഫ്ലൈനിൽ പഠിക്കാം രാത്രിയിൽ പഠിക്കാം പകൽ പഠിക്കാം സോ ഈ രണ്ട് പാക്കേജുകളായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഒരു വർഷത്തെ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രണ്ട് വർഷത്തെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഞങ്ങൾക്കല്ല ലാഭം നിങ്ങൾക്കാണ് ലാഭം നിങ്ങൾക്കാണ് ലാഭം കാര്യം അത്രയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ലാഭം ആ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ ഇത്രയും വർഷം പഠിക്കാം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു റഫറൽ കോഡ് ചോദിക്കും ഇതോ റഫറൽ കോഡിൽ റമീസ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആർ എ എം ഇ ഇ എസ് അതൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടി എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ഈ രണ്ട് പാക്കേജിലും റഫറൽ കോഡ് ആർ എ എം ഇ ഇ എസ് എന്നൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാക്കേജിൽ കിട്ടും സോ അത് അത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പത്ത് ശതമാനം കൂടി ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് പഠിക്കാം സോ എല്ലാവരും മണ്ണ അക്കാഡമി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ദൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുങ്കിൽ ഒരു വർഷം അല്ലേ രണ്ട് വർഷം അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ചെയ്യുക ദൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റഫറൽ കോഡ് മറക്കണ്ട ആർ എ എം ഇ ഇ എസ് റമീസ് എന്നുള്ള റഫറൽ കോഡ് മറക്കണ്ട സോ അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് ടു ഇയർ പാക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയർ പാക്കേജ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പി എസ് സി പഠിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ജോലിയിലേക്ക് എത്താൻ യു എ ഡ്രീം ജോബ് അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പഠിക്കുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ അൺ അക്കാഡമിയുടെ ഒരു ഓഫർ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചടങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ചടങ്ങ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അംഗം എന്നൊക്കെ പറയാക്കെ അംഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി അഥവാ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അഥവാ ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ പഴഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എക്സ്പോണൻസും പലിശയും പക്ക മാത്തമാറ്റിക്കലായി പഠിച്ചത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ അതായത് നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതാണ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സോ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഇനി എസ് സി ആർ ടി എടുത്തു വെച്ചൊന്നും പഠിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ ത
ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന പൈസ അതായത് മൂലധനം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ ഇടുന്ന പൈസ അപ്പൊ ഞാനൊരു ആയിരം രൂപ കൊണ്ട് ഒരു ബാങ്കിൽ ഇട്ടാൽ അതാണ് എന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇടുന്ന പൈസയാണ് പി പ്രിൻസിപ്പിൾ ദെൻ പി ആർ ആർ എന്താണ് റേറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു റേറ്റ് പറയുന്നത് ശതമാനത്തിലായിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് ശതമാനത്തിൽ മാത്രമല്ല എന്താ ഇയർലി ആയിരിക്കും റേറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പം റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റേറ്റ് ഈക്വൾ ടു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വർഷത്തെ പലിശ അങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഞാൻ നൂറ് രൂപ ഇട്ടാൽ ഒരു നിശ്ചിത റേറ്റിൽ എനിക്ക് ഒരു വർഷം പലിശ കിട്ടും അപ്പൊ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരു വർഷം കിട്ടുന്ന തുകയാണ് ഞാൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ അഞ്ച് ശതമാനം നിരക്കിൽ നൂറ് വർഷം ഒരു വർഷം നൂറ് രൂപ ഇട്ടാൽ എനിക്ക് അഞ്ച് രൂപ കിട്ടും സോ അതാണ് റേറ്റ് അപ്പൊ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം അതൊന്ന് ചിന്തിച്ചു വെച്ചോണം അത് വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ദൻ നമ്മളിനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ഇനി റേറ്റ് പറഞ്ഞു ദൻ ഒരു കാര്യം കൂടി എൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോറി എൻ എൻ പറഞ്ഞില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്നും ടേംസ് എന്നും പറയാം കാര്യം കൂട്ടുപലിശയിൽ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് വാർഷികമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഒരു വർഷമാണ് ഒരു ടേം അർദ്ധവാർഷികം അഥവാ ഹാഫ് ഇയർലി കാണുകയാണെങ്കിൽ അരവർഷമാണ് ഒരു ടേം സോ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അല്ല നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മൾ കൂട്ടുപലിശ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇപ്പം അർദ്ധവാർഷികമായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വർഷം രണ്ട് തവണ കാണണം സോ അത് വർഷം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ദൻ പാദവാർഷികമാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം നമ്മൾ നാല് തവണ കാണും സോ അതിനെ നമുക്ക് വർഷം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നാല് തവണ സോ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ അർദ്ധവാർഷികം ആകുമ്പോൾ റേറ്റ് എന്താകും അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അർദ്ധവാർഷികം ആകുമ്പോൾ റേറ്റ് പകുതി പാദവാർഷികം ആകുമ്പോൾ റേറ്റ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇയർ വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ലാതെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യില്ല കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നൂറ് എന്നെ നൂറ്റിയെട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ വലിയ രീതിയിലേക്ക് ഇത് പോകും സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല ഇക്വേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ അല്ലാതെ ഒരു മെതേഡ് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിലും പറയും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുക എന്നാണ് നമ്മുടെ രീതി അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ കുഞ്ഞൂന് ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതാണ് പിന്നെ ചില ടൈമിൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ എളുപ്പം കിട്ടുന്ന രീതിയുണ്ട് ഈ കൂട്ടുപലിശയും സാധാരണ പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സോ നമുക്കിനി നമ്മുടെ പ്രോബ്ലങ്ങളിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നമ്മുടെ കൊറോണ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ നടന്ന എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ച കൂട്ടുപലിശയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ എക്സാംസ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഇന്നലെ ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ നമുക്ക് ചോദിച്ചതാണ് സോ അതൊന്നും കൂടി ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നലത്തേനകത്ത് പറ്റിയില്ല കണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ കുറച്ച് മെസ്സേജസ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് എൻ്റെ എനിക്ക് സ
ദെൻ ഒരു അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക ആ സെയിം ബേസ് വെച്ചുള്ള അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ നിങ്ങളൊരു അഞ്ചാറോ തവണ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക മാത്സ് നിങ്ങളുടെ തലയിലായി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ വലിയ ഗംഭീര കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലോ വളരെ എളുപ്പം തീരും സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോവാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെ നോക്കിയേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ രണ്ടായിരത്തി സോറി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശയിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ എത്ര രൂപ നിങ്ങൾക്ക് പലിശ കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം സോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം നിരക്കിൽ കൂട്ടുപലിശയിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ എത്ര രൂപ പലിശ കിട്ടും എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ചെയ്യണോ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും കാണിച്ചതാണ് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചുതരാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എമൗണ്ട് എ ഈക്വൽ ടു അല്ലേ പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ പാദവാർഷികം ഒന്നും അർദ്ധവാർഷികം ഒന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ഡയറക്റ്റ് എന്നാണ് സോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പി എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആറിന് പകരം ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റൈസ് ടു എന്നിന് പകരം രണ്ട് സോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻ ടു ഒരു കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു രണ്ട് സോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻ ടു ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് വലുതാക്കുന്നു നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇതും ഇതും കട്ടായി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറും കട്ടായി ഇപ്പം നാല് അല്ലേ ഇനിയത്തെ പ്രശ്നം നോക്കി ഈ നൂറ്റി അഞ്ച് കൂടെ നൂറ്റി അഞ്ച് ഞാൻ ചെയ്യണം ഒന്നാമതേ നമ്മൾ ഗുണനം അത്ര ഇതാക്കില്ല സോ നൂറ്റി അഞ്ച് കൂടെ നൂറ്റി അഞ്ച് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് പിന്നെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ വെക്കണം സോ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു രീതിയിലേക്ക് പോകും അല്ലെ വല്ലാത്തൊരു രീതിയിലേക്ക് പോകും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇക്വേഷൻ അവിടെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മെതേഡിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം മെതേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആദ്യം എൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറല്ലേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് ആദ്യത്തെ വർഷം എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും പലിശ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം എനിക്ക് പലിശ കിട്ടണം അപ്പം ആദ്യത്തെ വർഷം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് സോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ സംഖ്യയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും നൂറായിട്ട് എടുക്കുക നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാ ശതമാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഞാൻ എനിക്ക് എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ എത്ര കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ഇരുപത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് സോ ഇവിടെയും ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് ചെയ്യണം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് ഇരുപത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇരുപതിനകത്ത് ഒരു തവണ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബൈ ഇരുപതല്ലേ സോ ഇതും ഇതും വെട്ടിപ്പോയി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷം കിട്ടുന്ന പലിശ ഇതിന് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ശതമാനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നൂറിൽ എത്ര അഞ്ച് ശതമാനം ഈ രണ്ട് പൂജ്യം പോയി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് എത്ര വന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ എങ്ങനെ ആയാലും നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നൂറ് നമുക്ക് കിട്ടി സോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷം കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പലിശ എടുക്കാം സോ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പലിശ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പലിശ എടുക്കുമ്പോൾ പലിശയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അഥവാ തിരികെ കിട്ടുന്ന തുകയല്ല പലിശ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ നമ്മൾ ഇട്ട പോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് കളഞ്ഞേക്കുക നോക്കി
മനസ്സിലായോ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വെച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മുതലിനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു മുതൽ ഇനി വേണ്ട നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശ ഉണ്ട് സോ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പലിശ കാണാൻ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശയുടെ കൂടെ ആ പലിശ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ ആ പലിശയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം കൂടി കാണും അഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടേന്താ ഇവിടെ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പത്ത് ശതമാനം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം കൂടി കാണണമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ എത്ര നൂറ് അഞ്ച് ശതമാനം കൂടി കാണും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനെയും നൂറിനെയും കൂടെ വെട്ടാലോ വെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വരും താഴെ ഒരു നാല് വരും മുകളിലൊരു അഞ്ച് വരും അല്ലെ അഞ്ചും നാലും വരും ഇരുപത്തഞ്ചും കൊണ്ട് വെട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് ബൈ നാലെന്ന് വരും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം ബൈ നാലെന്ന് വരും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബൈ നാല് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പോയിന്റ് തന്നെ കിട്ടണം സോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബൈ നാല് ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് വന്നു അല്ലെ സോ അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാലും പോയാലും ഒന്ന് ഒന്ന് വരില്ല സോ മേളൊരു പോയിന്റ് കൊടുത്തു താഴെ ഒരു പൂജ്യം കൊടുത്തു രണ്ട് ഇരുന്നാല് എട്ട് വന്നു സോ ബാക്കി രണ്ട് ഒരു പൂജ്യം അഞ്ച് അപ്പം ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് ഇഞ്ച് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് ഇഞ്ച് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആറ് എത്ര നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പലിശ ഈ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആണ് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശയായിട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ആ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പലിശ അല്ലെ ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ ആ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശയുടെ ആദ്യം അതെടുത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം കൂടെ കൂട്ടി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പലിശ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ചിന് കിട്ടി സോ ആദ്യത്തെ വർഷം എനിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചും കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ വർഷം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ചും കിട്ടി അപ്പം ഓരോ വർഷത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് സോ ടോട്ടൽ ആണ് ടോട്ടൽ ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് അല്ലെ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പോരെ ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തെയും രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെയും കൂടെ പലിശ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് മൊത്തം പലിശ കിട്ടും അപ്പോൾ അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് മൂന്നിൻ്റെ രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് സോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രൂപ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പൈസ ആയിരിക്കും എനിക്ക് അത് മൊത്തം പലിശയായിട്ട് കിട്ടുന്നത് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണെന്ന് ഇന്ന് കാര്യം നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ ചെയ്തതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി അത് കണ്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് വാ ഇത്രയും സമയമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഈ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ വലിച്ചതിൻ്റെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും മറ്റേത് കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയില്ല സാറേ അത് കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതായത് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് അത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യം പഠിപ്പിക്കുകയല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് മാക്സിമം ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ പി എസ് സിക്ക് എടുക്കാവുന്നത് ഫൈവ് ഇൻഡ് ത്രീ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ അറ്റ മൂന്ന് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ അപ്പോഴത്തേക്ക് പോകരുത് ആ മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാനിത് ബേസിക് ആയിട്ട് മൊത്തം പറഞ്ഞു തരുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പൊടി പോലും തെറ്റരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാരണം ഒരു അര മാർക്ക് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പോകരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വലിച്ചു നീട്ടി ഇത്രയും ബേസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ അത്രയേ ഉണ്ടായുള്ളൂ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്തു രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം നിരക്കിലുള്ള ഇതാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷം എത്ര രൂപ കിട്ടിയത് കണ്ടു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പലിശ അതായത് ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശ അവിടെ എടുത്തു വെച്ചു അതിൻ്റെ കൂടെ ആ പലിശയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം കൂടി കൂട്ടി ഇപ്പൊ രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ചിന് കിട്ടി അപ്പം ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് രൂപ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പൈസ പലിശ അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ 
അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളു ആകെ ഒരു കാര്യം വളരെ എളുപ്പമാണ് സാധാ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി ദൻ നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എട്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ രണ്ടു വർഷത്തേക്കുള്ള വ്യത്യാസം അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് നിരക്ക് ആറ് ശതമാനമായാൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഇവിടെ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുണ്ട് അയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് മൊത്തം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിട്ടു അവിടെ സാധാരണ പലിശയാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അവിടെ ആറ് ശതമാനമാണ് നിരക്ക് അതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് ബാക്കി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ അടുത്ത ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിട്ടു അവിടെയും ആറ് ശതമാനം തന്നെയാണ് നിരക്ക് പക്ഷേ അവിടെ കുറക്ക് കൂട്ടുന്നത് കൂട്ടുപലിശയാണ് സോ സാധാരണ പലിശയായിരിക്കുമോ കൂട്ടുപലിശയായിരിക്കുമോ കൂടുതൽ കിട്ടുക എപ്പോഴും കൂട്ടുപലിശയായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുക അല്ലെ ഒരേ റേറ്റിൽ ഒരേ കാലയളവിലേക്കുള്ള ഒരേ മുതലിനുള്ള കൂട്ടുപലിശയായിരിക്കും സാധാരണ പലിശയേക്കാൾ കൂടുതൽ സോ ഈ കൂട്ടുപലിശയും സാധാരണ പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഥവാ സാധാരണ പലിശയേക്കാൾ എത്ര രൂപ കൂടുതലാണ് കൂട്ടുപലിശ എന്നുള്ളത് എത്ര രൂപ നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് കൂട്ടുപ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത് സോ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ കാര്യം അല്ലാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയ രീതിയിലേക്ക് പോകും ഒരു അഞ്ച് കാര്യം സാധാരണ പലിശ കാണണം ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൂട്ടുപലിശ കാണണം കൂട്ടുപലിശ കണ്ടിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കാൻ നിൽക്കണം അതെത്ര വലിയ രീതിയിലേക്ക് പോകും സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സി ഐ മൈനസ് സിം എസ് ഐ അതായത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതൽ മൈനസ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർഷമാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ആണ് സോ സി ഐ മൈനസ് എസ് ഐ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വലുത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ചെറുത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻ ടു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം പി എത്രയാ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻ ആർ എത്രയാ ആർ ആറ് ശതമാനം അല്ലെ ആറ് ശതമാനം ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ എന്നാണ് സോ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതിയാൽ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ അല്ല എന്നിന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര കൊടുക്കാം രണ്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ തെറ്റല്ലേ സോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗുണം ആറ് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ നൂറ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ അങ്ങ് വലുതാക്കി സോ ഇതും ഇതും കട്ടാവുമല്ലോ ഇതും ഇതും കട്ടായി ഇതും ഇതും കട്ടായി ബാക്കി ഈ ഇരുപത്തഞ്ചിന് നൂറിന് കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം സോ ബാക്കി നാല് വരും ഇരുപത്തഞ്ച് നാല് നൂറ് എന്നല്ലേ സോ എന്ത് ചെയ്യും അറുപത്തി ആ അല്ല സോറി ആറ് ഗുണം ആറ് ബൈ നാല് എന്ന് വരും സോ ആറ് ഗുണം ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ നാല് മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒൻപത് അല്ലേ ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്തി ആറാണ് നാല് ഒമ്പത് മുപ്പത്തി ആറ് സോ മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ നാല് ഒൻപത് രൂപയായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന എന്ത് വ്യത്യാസം അതായത് സാധാരണ പലിശയേക്കാൾ ഒൻപത് രൂപ കൂടുതലായിരിക്കും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുക കൂട്ടുപലിശ കിട്ടുക നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ഈ ഒമ്പതിലേക്ക് തന്നെ എത്തും ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ആദ്യം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുക നമുക്ക് അതിനുള്ള ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ആറ് ശതമാനം ആറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപതിനോളം വരും ആദ്യം വരുന്നത് സോ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും മുന്നൂറ് രൂപ സാധാരണ പലിശയിൽ കിട്ടും നൂറ്റി അൻപത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ആകുമ്പോൾ മുന്നൂറ് രൂപ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആ മുന്നൂറ് രൂപയോളം കിട്ടും ദെ
സോ അത്രയും കാര്യമുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പം കിട്ടാനാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് തന്നെ ചെയ്യുക നീ അഥവാ സമയത്ത് ഇക്വേഷൻ മറന്നു പോയെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ എന്തായാലും ബി എസ് സി മാത്സ് ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ ആയാലും അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ചൂസ് ചൂസ് ചെയ്ത് മീൻസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് മാത്രം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിൽ നിന്നിട്ട് മാത്രം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവസാനം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീ ഉണ്ടാവും ബി എസ് സിക്ക് അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്നും വേണമെങ്കിൽ കൺഫേം ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ നമുക്കിനി അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത പ്രോബ്ലമാണ് പക്ഷെ അത് വീഡിയോസ് കണ്ട കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു സാറെ അത് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഇതേ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾക്ക് കണ്ടു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾക്ക് കണ്ടു ഒന്നൊരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓഡിറ്റർ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു എക്സാം പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു എൽ ഡി ലെവൽ എക്സാം കണ്ടു പിന്നെ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ സോറി എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടറിനും കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എക്സാമിന് കണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ കരുതി ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കാര്യം എന്താ ജസ്റ്റ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഉറപ്പായിട്ടും വരും ഒരു ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആണ് ഒരിത്തിരി കിട്ടാനും ഒരിത്തിരി പാടും ഒരു പക്ഷേ ഇതായിരിക്കാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമുക്കതൊന്നും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പലർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് കിളി പോയി എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസിലൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ സോറി എൻ അക്കാഡമിൽ ലൈവ് ചെയ്തപ്പോഴും ഒക്കെ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് സാറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് പോലും ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലാന്ന് സോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തറോലി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് സോറി പോയി നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ടുപലിച്ച ആ എട്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് സാധാരണ പലിശയിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ പലിശയുടെ ഇരട്ടി അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ജഗ്ലിങ് വരിക അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം കൂട്ടുപലിശയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സോ നാൽപ്പതിനായിരം നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ടുപലിശ അത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താണ് നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ടുപലിശ അതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സോ അത് നമുക്കങ്ങ് കാണാം നാലായിരം രൂപ പത്ത് ശതമാനം നിരക്കുന്നല്ലേ സോ കൂട്ടുപലിശ കാണാൻ നാലായിരം രൂപ കൂട്ടുപലിശ സാധാ കാണുന്ന പോലെ ആദ്യത്തെ വർഷം എത്ര കിട്ടും നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് നാനൂറ് കിട്ടും പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിലല്ലേ ആദ്യത്തെ വർഷം നാനൂറ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വർഷം എങ്ങനെയാണ് കാണുക രണ്ടാമത്തെ വർഷം കാണാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുതലിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് സോ രണ്ടാമത്തെ വർഷം കാണാൻ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ പലിശയുടെ എത്ര ശതമാനം കൂടി എടുക്കണം പത്ത് ശതമാനം കൂടി എടുക്കണം പത്ത് ശതമാനം എടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ നിരക്ക് പത്ത് ശതമാനം ആയതുകൊണ്ട് സോ പത്ത് ശതമാനം കൂടി എടുക്കണം അല്ലേ സോ നാനൂറ് പിന്നെ ആ നാനൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കൂടി ഈ പൂജ്യം പൂജ്യം പോയി ഇതും ഇതും കട്ടായി സോ നാനൂറും നാൽപ്പതും നാനൂറ്റി നാൽപ്പതും ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ വർഷം എനിക്ക് നാനൂറ് കിട്ടി അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ വർഷം എനിക്ക് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടി സോ ടോട്ടൽ എത്ര വന്നു ടോട്ടൽ എൻ്റെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് പ്ലസ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് എത്ര വന്നു എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് വന്നു അപ്പം മൊത്തം എൻ്റെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് സോ ഈ മെതേഡ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് നോക്കിയാൽ മതി അതിനകത്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ഈസി മെതേഡാണ് സോ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണെന്ന് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ പലിശ എന്ത് നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ടുപലിശ അത് കഴിഞ്ഞു അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് നോക്കി എട്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് സാധാരണ പലിശയിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയ
സോ എൻ ഉണ്ടല്ലോ എത്ര മൂന്ന് എൻ മൂന്നാണ് അപ്പം ഇതിൽ കിട്ടിയ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ കിട്ടിയ പലിശയുടെ ഇരട്ടിയാണ് എത്ര എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറയും ഈ കിട്ടിയ പലിശയുടെ ഇരട്ടിയാണ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് സോ പലിശ എന്താണ് അപ്പം ഇതിൽ കിട്ടിയ പലിശ എന്തായിരിക്കും എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അല്ലേ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാധാരണ പലിശയിലെ ആ കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്ന തുകയ്ക്ക് കിട്ടിയ പലിശയുടെ ഇരട്ടിയാണ് സാധാ കൂട്ടുപലിശ കിട്ടിയ കൂട്ടുപലിശ എന്നാ പറയാ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്നാ പറയാ സോ ആ കൂട്ടുപലിശയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക സാധാരണ പലിശ കിട്ടുക സോ കൂട്ടുപലിശയുടെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാ നാനൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലെ അപ്പോൾ ആ കൂട്ടുപലിശ തന്നേക്കുന്നത് സാധാരണ പലിശ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ കൂട്ടുപലിശ എന്നുള്ള അത് തന്നത് സോ ഞാൻ എട്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് കുറച്ച് പൈസ ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് കിട്ടി സോ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ എന്തായിരിക്കും ഒരു വർഷത്തെ പലിശ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ പലിശ കേട്ടോ പലിശ എന്തായിരിക്കും നാനൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ മൂന്നായിരിക്കും കാര്യം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അഥവാ സാധാരണ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും തുല്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് വർഷമാകുമ്പോൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടിയാൽ ആദ്യത്തെ വർഷം കുറച്ച് എമൗണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വർഷം കുറച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നാനൂറ്റി ഇരുപത് ആകുന്നത് സോ എത്ര കിട്ടും നോക്കി ഒന്ന് അല്ലേ നാനൂറ്റി ഇരുപത് നാലിന് ഒന്ന് ബാക്കി ഇഷ്ടം ഒന്ന് വരും പന്ത്രണ്ട് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് സോ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷം നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ വർഷം നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ വർഷം അങ്ങനെ മൊത്തം മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വരുന്നത് എനിക്ക് നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കിട്ടി അതാണ് എൻ്റെ സാധാരണ പലിശ സോ നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ സാധാരണ പലിശ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അത് എത്ര രൂപ എട്ട് ശതമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എത്ര രൂപയുടെ എട്ട് ശതമാനമാണെന്ന് നോക്കിയാൽ എൻ്റെ മുതൽ കിട്ടുമല്ലോ അതായത് ഏതോ ഒരു തുകയുടെ നൂറിൽ എട്ട് ശതമാനമാണ് എത്ര നൂറ്റി നാൽപ്പത് സോ ആ തുക അഥവാ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗുണം നൂറ് ബൈ എട്ട് ഞാൻ ഈ നൂറിനെയും എട്ടിനെയും കൂടെ എത്ര കൊണ്ട് കിട്ടി ഈ രണ്ട് കൊണ്ട് വെട്ടാം സോ ഇവിടെ ഒരു അമ്പത് വരും ഇവിടെ ഒരു നാല് വരും ദെൻ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെയും നാലിന് നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ നാല് കൊണ്ട് വെട്ടാം എങ്ങനെ നാല് കൊണ്ട് ധരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അവസാനത്തെ രണ്ടക്കങ്ങൾ നാലിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആണല്ലോ നാൽപ്പത് അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ നാല് കൊണ്ട് വെട്ടാൻ പറ്റും വെട്ടുക നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ വെട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരും സോ നമ്മുടെ തുക കാണാൻ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഗുണം അമ്പത് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാം മുപ്പത്തഞ്ചിനും അഞ്ച് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ഒരു പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അയ്യഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഷ്ടം രണ്ട് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് രണ്ടും പതിനേഴ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഞാൻ എട്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ച പോലെ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ പലിശ കിട്ടി ആ നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുടെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ കിട്ടുന്ന പലിശ ഒന്നും മനസ്സിലാ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കിളി പോവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കൺസെപ്റ്റ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടാക്കാം ആ രണ്ട് പാർട്ടിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും രണ്ടല്ല മൂന്ന് പാർട്ടാക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ കൂട്ട് പലിശ അത് കാണാമല്ലോ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എട്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം സോ അതും കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഏത് കൂട്ടുപലിശ സാധാരണ പലിശയുടെ ഇരട്ടിയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ കൂട്ടുപലിശ കാണുക എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് അത് സാധാരണ പലിശയുടെ ഇരട്ടിയാണ് സോ സാധാരണ പലിശ കാണ് കൂട്ടുപലിശ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുക കഴിഞ്ഞു സോ കൂട്ടുപലിശ നിക്ഷേപിച്ച തുക കാണാൻ അപ്പം നമുക്ക് കൂട്ടുപലിശ ഇതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ നമുക്ക് സാധാരണ പലിശ കിട്ടും സോ ആ സാധാരണ പലിശ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് ശതമാനമാണ് ഏതോ സംഖ്യയുടെ എട്ട് ശതമാനമാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ഇട്ടാൽ കിട്ടും അതല്ല
എന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല വളരെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് കൂട്ടുപലിശയിൽ നിക്ഷേപിച്ച രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് എങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്രയായിരിക്കും ഇതാണ് ചോദ്യം കൂട്ടുപലിശയിൽ നിക്ഷേപിച്ച രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് എങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്രയായിരിക്കും ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെതേഡ് ഇട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ മെതേഡ് ഇട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് കാണാനാണ് ചിലപ്പോൾ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മുതൽ എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലും മതിയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം അറിഞ്ഞാലും മതിയല്ലോ രണ്ട് വർഷത്തെ പലിശയുടെ വ്യത്യാസം രണ്ട് വർഷം നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് എന്ത് ഓക്കെ വേണ്ട രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് എന്നാവുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ റേറ്റ് നമുക്കറിയില്ല രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ റേറ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ സോ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്ന് മുമ്പൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് സോ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപതാണ് നമുക്ക് പി എത്രയാണ് രണ്ടായിരം അല്ലെ ആർ എത്രയാണ് അറിയില്ല ദൻ എമൗണ്ട് എ എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപതാണ് എൻ എത്രയാണ് രണ്ട് വർഷം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സോ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആവുക ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ എമൗണ്ട് എ ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യുക പി എൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ആർ ആണ് സോ ചുമ്മാ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു രണ്ടായിരം ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക സോ ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ടായിരത്തിനൊക്കെ താഴെ കൊണ്ടുപോകാം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ രണ്ടായിരം ഈക്വൽ ടു താഴേക്ക് പോയി രണ്ടായിരം ഈക്വൽ ടു നൂറ് മേളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നൂറ് പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്നു അല്ലെ നൂറ് മേളിലേക്ക് കയറി നൂറ് ബൈ ആറ് പ്ലസ് അൻപത് ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം കഴിഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിനെയും ഇരുന്നൂറിനെയും ഞാൻ രണ്ട് കൊണ്ട് വെട്ടും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രണ്ട് കൊണ്ട് വെട്ടാലോ സോ നൂറ് വന്നു മുകളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് സോ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ നൂറ് എന്ന് വന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ നൂറ് ഈക്വൽ ടു നൂറ് പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്നു സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതിനെ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം സോ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്തു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ താഴത്തെ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അത് മേളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആവും സോ ഈ ഹൺഡ്രഡും ഈ ഹൺഡ്രഡും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി സോ ആർ ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വന്നു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ആണോ സംഭവത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനമായിരിക്കും നമ്മളുടെ റേറ്റ് ഇവിടെ എന്താ ഞാൻ ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ് കാര്യം ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ എളുപ്പമായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഇനി നമ്മൾ പലിശ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ വ്യത്യാസം കാണാനൊക്കെ നിന്നാൽ വലുതാവും സോ ഇത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഥവാ കൂട്ടുപലിശ നിക്ഷേപിച്ച പൈസ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് ആയെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എമൗണ്ട് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് പി ഉണ്ട് രണ്ടായിരം ഇക്വേഷൻ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എന്ന് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓ സോറി 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 തെറ്റു പറ്റി തെറ്റു പറ്റി ഇവനകത്തൊരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഹോൾ റൈസ് ടു എന്ന് ഉണ്ട് റെഡിച്ചില്ല ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഹോൾ റൈസ് ടു എന്ന് ഉണ്ട് മേളിൽ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല സോ അതൊന്നുകൂടി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രശ്നം കണ്ടോ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല സോ ഡയറക്റ
ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു സോ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിന് എഴുന്നൂറിന് ഞാൻ രണ്ടോട്ട് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ എത്ര വന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ നൂറ് എന്ന് വന്നു സോ ഈക്വൾ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്നല്ലോ ഓക്കെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണ് അവിടെ ഇപ്പം സ്ക്വയർ എന്ന് മാറ്റാൻ ഞാൻ റൂട്ട് എടുക്കണം സോ ഇവിടെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ബൈ പത്തെന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് വരും അല്ലെ റൂട്ട് എടുത്തു അപ്പുറം അപ്പുറം സോ ഇത് ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് ബൈ പത്ത് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ദൻ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയ മതിയല്ലോ പതിനൊന്ന് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ എന്ന് വന്നു ദൻ ഇതും ഇതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തു സോ നൂറ്റി പത്ത് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ സോ ആർ ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പത്ത് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് അത്ര വന്നു പത്ത് ശതമാനം ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ക്വയർ ഞാനത് വീണ്ടും വിഴുങ്ങി എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ക്വയർ ഞാനത് പിന്നെയും വിഴുങ്ങി നിങ്ങൾ ആ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ മാറുന്നേക്ക് അങ്ങനെ അല്ല സംഭവം ആ ഇക്വേഷനിൽ തെറ്റ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂഷ്വലി ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ അല്ലാതെ മതേഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതായാലും ഞാൻ ആ മതേഡിട്ടാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ അത് മതേഡിട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ലെന്തിയാണ് സോ അതും കൂടി പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പോയത് പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു സ്ക്വയർ തെറ്റി തെറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം വന്നത് കണ്ടല്ലോ സോ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു കെട്ടി എൻ്റെ കാര്യം ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന അത്രയൊന്നും പലിശകല്ല ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടപ്പോഴേ ഓക്കെ ആയി സോ വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വന്നു ദൻ നമ്മളതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ നൂറ് പിന്നെ സ്ക്വയർ എടുത്തു ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ലൈനിൽ കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ചെയ്തു പോയി ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഒരു തെറ്റ് പറ്റി തെറ്റാണ് നല്ല തെറ്റാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഞാൻ ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇക്വേഷൻസ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല സോ അതുമായിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ആവണം അതിനെ പറ്റിയ പ്രശ്നമാണ് സോറി അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ തെറ്റ് എടുത്ത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റരുത് സ്ക്വയർ ആണ് സോ ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്നു സ്ക്വയർ വന്നു അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കട്ട് ചെയ്തു സ്ക്വയർ മാറ്റാനായിട്ട് ഞാൻ റൂട്ട് എടുത്തു സോ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ബൈ പത്തൊന്ന് വന്നു പതിനൊന്ന് ബൈ പത്ത് ഈക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്നു സോ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങേക്ക് കൂടിച്ചു പത്തും ദൂരം കൂടെ വെട്ടി നൂറ്റി പത്ത് ആറ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്നു സോ ആറ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ആ തെറ്റിയ പോർഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് കളഞ്ഞേക്കുക ഇതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഒന്നും ഒരിക്കലും വരില്ല റൈറ്റ് ആൻസർ ഇതാണ് ആ ഇതാണ് റൈറ്റ് മെതേഡും സ്ക്വയർ പോയതുകൊണ്ടുള്ള ഇതാണ് സോ ആ അതാണ് അത്രയും അട്ടം ശ്രദ്ധ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റും പിന്നെ ഞാനീ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് എനിക്കിത് ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് അതാണ് ഞാനും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അതിന് പറ്റുന്ന പ്രശ്നമാണ് സോ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഇതുപോലെ എനിക്ക് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എനിക്ക് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ചോദിച്ചത് സോ അത് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു നൂറ്റി പത്ത് മൈനസ് നൂറ് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടി സോ അത് അങ്ങനെ തീർന്നു അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു ഇത് അല്ലാണ്ട് മെതേഡിട്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മെതേഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചിക്കേണ്ട കാര്യം അത് കുറച്ചുകൂടി വാ വലുതാണ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സോ തെറ്റ് പറ്റി ക്ഷമിക്കുക നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പഠിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും എനിക്ക് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പാർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടും ഞാൻ അത് തിരുത്തി പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്ക്വയർ മറക്കരുത് ആ ഒരു സ്ക്വയർ മറക്കരുത് എൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അത് പലപ്പോഴും വിഴുങ്ങുന്നതാണ് എനിക്ക് പലതവണ അവസാനം പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും വീണ്ടും പറ്റി ലൈവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതാക്കിയത് സോ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്
പലിശയുടെയും കൂടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ പലിശ അതായത് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ കൂട്ടുപലിശ ചെയ്തേണ്ട പലിശയും കൂടി എടുത്ത് മുതലിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തെ മുതലായിട്ട് എടുക്കും ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജനസംഖ്യയുടെ കൂടെ ആ വർധനവും കൂടെ കൂട്ടി തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തെ ജനസംഖ്യയായിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം സംഭവത്തിലേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ജനസംഖ്യ ഞാൻ എടുക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് എട്ട് ശതമാനം കൂടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം കൂടെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും അയ്യായിരത്തിൻ്റെ അയ്യായിരം അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ മരണത്തിൻ്റെ റേറ്റ് ഒന്നും പറയുന്നത് സോ അയ്യായിരം അവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എത്ര അയ്യായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം കൂടി കൂടും അല്ലെ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം കൂടി കൂടും സോ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം എത്രയാണ് അയ്യെട്ട് നാൽപ്പത് അല്ലെ നാനൂറ് സോ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സോ അയ്യായിരം പ്ലസ് അയ്യായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം നാനൂറാണ് സോ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാകുമ്പോൾ എത്ര വരും അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് വരും അപ്പോൾ അയ്യായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എട്ട് ശതമാനം കൂടെ കൂടി എത്ര വന്നു അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് വന്നു സോ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കിട്ടി സോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് പേര് അവിടെ ഉണ്ട് സോ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് എന്തായാലും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ശതമാനം കൂടി കൂടും എട്ട് ശതമാനം കൂടി ഏതിൻ്റെ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ആണോ അല്ല നമ്മുടെ അയ്യായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ എത്ര കൂടി കൂടും നൂറിൽ എട്ട് ശതമാനം കൂടി കൂടും സോ ഇതും ഇതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തു അമ്പത്തി നാല് കൂടെ എട്ട് നാല് എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇഷ്ടം മൂന്ന് അയ്യെട്ട് നാൽപ്പത് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് സോ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് പ്ലസ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര വരും രണ്ട് മൂന്ന് എട്ട് അഞ്ച് സോ അയ്യായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരിക്കും അതും കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഇത് മാറിയതെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ മുതലിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആ പലിശയും കൂടെ കൂട്ടി രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ മുതലാക്കുന്നു അതാണ് കൂട്ടുപലിശ അതുപോലെ ആദ്യത്തെ വർഷം ജനസംഖ്യയുടെ കൂടെ ആ വർദ്ധിച്ച എമൗണ്ട് ആ മറ്റടുത്ത് വർദ്ധിച്ച എമൗണ്ട് ആണല്ലോ പലിശ സോ ഇവിടെ വർദ്ധിച്ച ജനസംഖ്യയുടെ കൂട്ടി എന്താക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ജനസംഖ്യയാക്കുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ കൂടെ വീണ്ടും വർദ്ധിച്ച എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടുന്നു അത്രയും കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് കൂട്ടുപലിശ എന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി അത് ഉറപ്പായിട്ടും തിരുത്താൻ പറ്റാത്തതാണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റൂ ഓക്കെ ലൈവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ചാറ്റിലൊന്നും ആരും ഇത് കാണിച്ചു തന്നില്ല വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ വീഡിയോ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും സോ അത് ഒരിക്കലും തെറ്റെടുത്ത് കാര്യം ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായില്ല നേരത്തെ അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ആൻസർ പത്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ പത്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ എന്താ പറയുക ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ഒരു സ്ക്വയർ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകരുത് കേട്ടോ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകരുത് നമ്മൾ ഈ ലൈവ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പക്ക പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരിക സോ ഒരിക്കലും ആ ആൻസർ പോകരുത് സ്ക്വയർ പോയത് സ്ക്വയർ പോയതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം അത്രയൊക്കെ മേളിലേക്ക് പോയത് അത്രയൊന്നും ഒരിക്കലും വരില്ല സോ പത്ത് ശതമാനം മിക്കവാറും ഉള്ള ആൻസറൊക്കെ ഒരു പത്ത് ശ പത്ത് ശതമാനം അതിന് താഴെ ആയിരിക്കും സോ ആ സ്ക്വയർ മറക്കരുത് തെറ്റ് തെറ്റ് പറ്റിയ തെറ്റാണ് വലിയ തെറ്റാണ് സോ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ ചെയ്ത് നോക്കുക കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ തന്നെ പഠിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം അതാണ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ അധികം ഫോളോ ചെയ്യില്ലേ അതിൽ പറ്റിയ അബദ്ധമാണ് അല്ലാതെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് പത്താണ് കിട്ടിയത് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ആൻസർ പത്താണ് അതാണ് എനിക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയത് സോ ഇക്വേഷനകത്ത് ഒരു സ്ക്വയർ പോയതായിരുന്നു സോ അല്ലാണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടി സോ അതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം പലിശയായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ മലയായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് സോ ഈ ഒരു അഞ്ച് പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ കൂട്ടുപലിശയിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ആറ് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച്
അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു മിസ്റ്റേക്കുകൾ പാടില്ല ഓക്കെ എനിക്ക് പറ്റി വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ഞാനിപ്പോൾ എക്സാംസ് ഒന്നും അധികം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല എഴുതുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്ന വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അധികം ഫോളോ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് സോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ്ലി ഫോളോ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് പഠിച്ച് എന്ത് പഠിക്കുന്നു കുറച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ പഠിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദൻ അൺ അക്കാഡമി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോഡ് മറക്കണ്ട ആർ എ എം ഇ ഇ എസ് എന്നാണ് എൻ്റെ കോഡ് അത് അത് മറക്കരുത് കാര്യം മറന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഗുണം പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അല്ലേ പത്ത് ശതമാനം കൂടി ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൂട്ടുപലിശ നമ്മൾ പലിശ തീർന്നു പലിശയുടെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ദൻ ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അതിന് താഴെ നിങ്ങളുടെ എന്ത് സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളത് അറിയിക്കുക ഞങ്ങൾ കീപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ അൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അൺ അക്കാഡമിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും പ്ലസ് ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് സോ അതും കൂടി ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും എന്നെ പോലെ തന്നെ എന്നെക്കാളും പ്രഗത്ഭരായ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും മതി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയെ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സമയം ക